ഒരു ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോർത്തിൻ ഡിഷ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് പനീർ കോഫ്തയാണ് അപ്പം ഇതൊരു വെറൈറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സംഭവം ആലോചിക്കും പക്ഷെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആട്ടോ അത് ഗ്യാരണ്ടി ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോൺ വെജ് ഇഷ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഉറപ്പായിട്ടും കഴിക്കും കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പനീർ കൊഫ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ഞാൻ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എടുത്തെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു രണ്ടും കൂടെ നല്ല മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം അത് എല്ലാം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ക്ലോവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളകും നമ്മുടെ ബെയ്ലീഫും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കറുവാപ്പട്ട ഇത്രയും സാധനം പോയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീരകവും കൂടി കൂടെ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ച് ലാസ്റ്റ് പിന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ആയി നല്ലോണം മൂത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അതിൽ നല്ലോണം മൂക്കുന്നത് പച്ചച്ചവയൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻക്ലൂസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള എടുത്തേക്കണേ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള എടുത്തു അത് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കിയുള്ള അരി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിധം മീഡിയം ആയിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ഇന്ന കണക്കൊന്നുമില്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു വിധം മങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതേണ്ട രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആണിത് പിന്നെ എന്താ ഒരു രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം വാട്ടി വേണം ഇത് നല്ലോണം വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻക്രീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു പച്ചച്ചവ അങ്ങ് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടുന്ന റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തേക്കണം നോർമൽ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അല്ല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കേട്ടോ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാശ്മീരി പൗഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ നോടുന്ന നമ്മുടെ കൊറിയാനിൽ പൗഡർ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി അത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തേക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീരകം ജീരകം ഞാൻ ചതച്ചതാണ് ഇത് കേട്ടോ ജീരകം ചതച്ചതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം ആദ്യമേ ഇടണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പം ജീരകം ഒന്ന് നല്ലോണം ചതച്ചത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചതച്ചതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് നല്ലോണം വാടിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചവയൊക്കെ മാറണം പച്ചവ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ട് ഒരു ഇരുപതോളം ക്യാഷ് ഇട്ട് വരും കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോഫ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആ ബോൾസിനകത്തോട്ട് ക്യാഷ് ഇട്ടും റീസൺസും വെച്ച് കൊടുക്കും നമ്മൾ ക്യാ
പൊട്ടറ്റോ നല്ലോണം വെന്ത പൊട്ടറ്റോ ഇടാം മറക്കല്ല ഞാൻ ബോയിൽഡ് പൊട്ടറ്റോ ഉദ്ദേശിച്ച് ബോയിൽ പൊട്ടറ്റോ പനീർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കിയതാണ് നുറുക്കി നുറുക്കി എടുത്താണ് പൊടിച്ചു പൊടിച്ചെടുത്താ നുറുക്കി എന്നാൽ പൊടിച്ചു പൊടിച്ചെടുത്താ ഇനി മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലിയുണ്ട് അതിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ഇനി ഇതേ നമ്മളിലേക്ക് മല്ലിയല്ല പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പം അത് മറക്കാതെ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെതറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെക്കിടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ കിടന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല ഞാൻ വെതറി ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഉപ്പ് അപ്പം ഞാൻ കാസ്റ്റോണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാത്തുള്ള നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് എത്ര വേണ്ടി വരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതേ നമുക്ക് ഇന്ന് പയ്യെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും സ്മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അത് മറക്കല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്തേ നല്ലോണം സ്മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് കൊടുക്കണം സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അവൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മിക്സ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട എല്ലാം നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോയും നമ്മുടെ പനീറും എല്ലാം നല്ലോണം യോജിച്ച് വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ബോൾ ആക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് ശകലം കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്രയും നല്ലത് അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ അത് സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നല്ലോണം ഇടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ച് വെച്ച് നല്ലോണം സ്മാഷ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കട്ട എടുക്കും അതിന് ചില സമയത്ത് പനീർ ഇങ്ങനെ പൊടിയാതെ എടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് 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 നല്ലോണം സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ട നമുക്കിങ്ങനെ ബോൾ ഇതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര ഇപ്പോൾ എടുത്തോളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു ബോൾ പരുവത്തിലാവും എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുമ്പോഴേക്ക് ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിട്ടു വിട്ട് പോകും അങ്ങനെ വിട്ട് പോകാതിരിക്കാം ഈ കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇതേ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല ശരിക്കും അത് ബോളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ആണെങ്കിലും വലിയൊരു ബോളായിട്ട് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്മോൾ സ്മോൾ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം സ്മോൾ എന്നുവെച്ചാൽ തീരെ സ്മോൾ അല്ല ഇതിനൊരു അളവുണ്ട് ഒരു 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 എന്താ ഒരു ഒരു മീഡിയം നമ്മളിപ്പം ഹോട്ടലൊക്കെ കഴിച്ചും മനസ്സിലാവും ഒരു ഒരു വിധം വലിയ സൈസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബോൾ തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ബോൾ ആക്കിയിരുന്നു നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ബോൾ ആക്കിയിരുന്നു ബോൾ ആക്കാൻ നേരത്ത് കൈ ഇച്ചിരി കോൺഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് തൂത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് ഇരുന്നോളൂലോ ചില ആൾക്കാർ മൈദ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം പക്ഷെ ഞാൻ മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോൺഫ്ലവർ ആട്ടോ മൈദ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു നമുക്ക് ഒട്ടൽ പോലെ ഒരു വലിഞ്ഞ് നിൽക്കും അങ്ങ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിരുന്നു നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സൈസിലും ബോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇച്ചിരി കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലും തൂത്തി ഞാൻ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളു കേട്ടോ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് അതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ കൈ കുറച്ച് കൂടെ കോൺഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ട് എന്നും ബോൾസ് ആക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബോ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ബോളിന് കേട്ടോ ഇത് തീരെ കുഞ്ഞ് ബോളല്ല നമ്മൾ റവ ലഡു ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തീരെ കുഞ്ഞ് ബോൾസ് അല്ല ഇത് ഒരു ഇതും കുറച്ച് വലിയ ബോളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം കേട്ടോ ഈ നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് ഒക്കെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വർക്ക് വാ ചെയ്യണ്ടേ കേട്ടോ നമ്മൾ ഓയിലിനകത്ത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോളായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോൾ ആക്കിയെടുക്കണം എല്ലാം
നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഇൻക്രിണ്ടെങ്ങ് നമുക്ക് മിക്സിക്കകത്ത് അരച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചോണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ആ ഇവിടെ ഒരു അത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് പേസ്റ്റ് ആക്കി പിന്നെ ഞാൻ ആ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ച ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് ആ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് കണ്ട ഈ ഒരു പരിപാടി നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്കാണ് ഇനി വെള്ളം നമുക്ക് ഇനി ഒഴിക്കാലോ മിക്സി ജാനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും കുറെ പേസ്റ്റ് ആ ഒരു പേസ്റ്റിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാൻ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചത് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും നമ്മുടെ ഈ പേസ്റ്റിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇത് നല്ലോണം ബോയിൽ ചെയ്യണം അതാണ് അതിനെ കണക്ക് ഇപ്പം ദേ ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണേന്ന് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എടുക്കാൻ കണ്ട ഇപ്പം ദേ ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ എടുത്തുകയാണിത് ഇനി നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ബോയിൽ ആയി വന്നതിന് ശേഷം എത്ര ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന മല്ലിയലയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ അരക്കപ്പ് മല്ലിയൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇതിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കും ഗരം മസാല ഇടുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കറിയിൻ്റെ എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടി ഗരം മസാല നല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കസ്തൂരി മേറ്റ് കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് എടുക്കണം ഒരു പിടി എടുത്തേക്കണം ആ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ട കസ്തൂരി മേറ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷൊക്കെ ആ കസ്തൂരി മേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നല്ലൊരു രസമാണ് കഴിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ടാണ് ശരിക്കൊരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാരെ ട്രീ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം വെജ് ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം നോൺ വെജ് ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കും നിരാശപ്പെടത്തില്ല അത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയ സംഭവം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടൊന്നും നല്ലോണം മിക്സ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം തിളച്ച് കണ്ട നല്ല തിക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വരും സൂപ്പർ ആയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആയിട്ടോ ആദ്യം അത് പറയണം ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ പറയാൻ എടുത്ത് കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അത് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ കുറെ നോക്കി അവസാനം നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൽപ്പാടൊക്കെ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ദേ മോനാണ് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കണം അവൻ ഈ ബോളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കറിക്കാതെ ഒഴിക്കാതെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവന് അപ്പൊ എല്ലാം അടുക്കി വെച്ച് കണ്ടോ നമ്മൾ കോഫ്ത ബോൾ ഒരിക്കലും കറിക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കോഫ്ത ബോൾ ഒരിക്കലും കറിക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ബോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്ത് വേണം ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ കോഫ്ത ബോൾസ് കറിക്കായിട്ട് കൊടുത്താൽ പൊട്ടിപ്പോവും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓവർ കുക്ക് ആയി സംഭവം പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം നമ്മളിവിടെ പനീർ കോഫ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്